मुझे डर नहीं लग रहा अब तो और मजा आ रहा है जब तू साथ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है बल्कि अच्छा लगता है ये देख अब डरेगी तू ऐसे क्या देख रही है मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है तो दो पहले अपनी आंखें तो बंद करो तुम जब भी किसी देती हो मेरी आंखें बंद करवा देती हो मैं कैसे देख सकता हूँ तुम इतनी अच्छी किसी कैसे देती हो अगर अच्छी किसी चाहिए तो आंखें तो बंद करनी ही पड़ेंगी जाग गया ओए मालिक बोल तो ऐसे रे जैसे जिंदगी में पहली बार जागा हूं टॉप और टॉप ओ तेरे उस ट्रक के हारन जैसे अलार्म के चक्कर में मुझे रोज जल्दी उठना पड़ जाता है ओए तू घड़ी अपने कान के पास लेके क्यों नहीं सोता ओए अबे शुक्र कर उस घड़ी का जो सही वक्त पे उठा देती है वरना तेरी तरह पूरी दुनिया सोए सोए अपने सपने पूरे करना चाहती है मनिंदर हाँ जी मालको मनिंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं मालको इसका कार्बोरेटर नवा डालना पड़ेगा खराब हो गया अच्छा तो तुम एक काम करो उस नई वाली गाड़ी का कार्बोरेटर इसमें डाल दो और इस वाली गाड़ी का कार्बोरेटर उसमें डाल दो समझ गए जरा फैल के समझाओगे क्या मतलब है आपका मैं फैल के समझाता हूँ देखो वो वाली गाड़ी का कार्बोरेटर इसमें डालोगे तो ये वाली गाड़ी तो चलेगी और वो वाली गाड़ी आई है व्हील अलाइनमेंट के लिए तो दो दिन के बाद ये वापस आ जाएंगे कार्बोरेटर लगाने समझ गए कि नहीं आ, समझ गया अब तुम समझ चुके हो आरफ को मत समझाना समझे वाह वासवानी साहब गाड़ी में भी मिलावट टावट देखो हम लोग यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं इसीलिए हम लोग गाड़िया बनाते हैं अब तुम जाके गाड़ी बनाओ मेरा टाइम वेस्ट मत करो जाओ जाओ गो गो अरे जाओ यार टाइम लॉस्ट मनी अरे अली भाई अली भाई आइए आइए वेलकम 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 मेरे गराज में तुम ये क्या अली भाई अली भाई कहते रहते हो यार गाड़ी कैसे दुरुस्त करते हो गाड़ी फिर से खराब हो जाती है रोज रोज फिर से खराब हो गई अच्छा एक काम करो इस बार मैं आपकी गाड़ी असली एक्सपर्ट के हाथ में डाल देता हूँ उसके हाथ लगाते ही आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ओके आरव क्या हुआ गाड़ी ठीक हो गई गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आप कंपनी पे दावा कर दीजिए आपको नई गाड़ी मिल जाएगी लेकिन मैं कैसे मालूम आप सच बोल रहे हैं कहीं दावा करके मैं ही फंस गया तो <laughs> आज तक गाड़ी के मामले में मेरा दावा कभी गलत नहीं निकला ओके आप फिक्र मत कीजिए <laughs> मुझे अपने कल पे भरोसा है देखना एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया की सब सड़कों पर मेरे डिजाइन की कार्स घूमती नजर आएंगी और टॉप और टॉप गॉड ब्लेस यू माल को गॉड ब्लेस यू पापा जी सासरी ये क्या कर रहे हैं एक लाइन लिखने के लिए तूने इतने सारे पेजेस खराब कर दिए पेज खराब कर दिए 
और घर वालों को चिट्ठी लिखना कोई ग्रीस नहीं मना जो पेज खराब हो जाएगा ना साथ में एक लाइन में कैसे चिट्ठी लिखी जाती है ओए मैं लिख के दिखाता हूं दिखा दिखा पेपर दे एल एल पेन हां लिख मैं यहां कुशल से हूं उम्मीद है आप भी कुशल से होंगे आपका बेटा आरव ना ये चिट्ठी है के टेलीग्राम ओए <laughs> तू नहीं समझेगा लिफाफे में डालकर मेरा एड्रेस लिख देना और पोस्ट कर देना बड़ा फर्क है तेरी और मेरी सोच में बिल्कुल तू यहां अमेरिका इसलिए आया है ताकि तू पैसे कमाकर इंडिया जाकर सेटल हो जाए हां हां बिल्कुल हा? लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि जो देश मुझे सब कुछ दे रहा है नाम पैसा तरक्की उसे छोड़कर वापस क्यों जाओ और ना जाओ माल को छोड़ के ना जाओ कौन कह रहा है जाओ लेकिन एक बात बताओ पीछे आपके परिवार का क्या होगा हां अच्छा ही होगा घर पे भैया भाभी हैं देखभाल करने के लिए और जिस दिन मैं सेटल हो गया सब मेरे पास आकर भी रह सकते मिस्टर ब्रैडली माई डिजाइन ट्रूली इनोवेटिव एंड डिस्टिंगटिवली क्लास अपार्ट I seek your support in gaining access to the research and development department of your principals. Mr. Kapoor, you'll have to find alternative modes to access the authorities. I suggest you send in the proposal directly. Thank you. You're welcome. Hari Arav, tere haathon mein to jadoo hai yaar. Aisa engine sudhara tune ki wo to nayi car ki average dene lagi. Kya kiya tune? Kuch nahi bas engine ki setting badli hai. Are yaar kitna talented banda hai tu. तुझे तो अपनी खुद की है कि यहाँ वर्कशॉप खोलनी चाहिए तू बोल मैं पैसे लगाता हूँ अरे मिस्टर पटेल आप मेरे चलते धंधे को बंद करने के चक्कर में हैं क्या <laughs> पटेल साहब माय एम इज नॉट ओपनिंग अ वर्कशॉप बेसिकली मैं कार डिजाइनर हूँ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी यंग मैन यू डोट नो मिस्टर पटेल आरव ही ओन फोर्टी वन परसेंट ऑफ द लार्जेस्ट होटल एंड रेस्टोरेंट चेन इन द होल ऑफ अमेरिका और अभी अभी एक नई डिस्को खोलने वाले हैं एंड ही इज गोइंग टू कोइन साइड दी ओपनिंग विथ इज नेव्यूज मैरिज मैं चाहता हूं कि आप सभी आए अरे हां अरब अपने डिजाइन की डेमो सीडी मुझे दे दो आई नो लॉट ऑफ पीपल इन द कार इंडस्ट्री ठीक है सर एक चीज और एक बार तुम्हें जिप्सी टेम्पल जाकर लक जरूर आजमाना चाहिए हाफी से रख लीजिए मैं दूसरी चिट निकालता हूँ एक्सक्यूज मी ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है हम दोनों ने विश करके इसे उठाया है क्या पता ऊपर वाला हम दोनों को कुछ समझाना चाहता है ओके। okay. आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे नसीब से होगी आई कॉन्ट बिलीव दिस हम दोनों एक दूसरे का नसीब है <laughs> मैं नसीब और किस्मत को बिल्कुल नहीं मानता एक साथ टेम्पल पहुँचना साथ विश करना एक कागज उठाना अगर ये सब कुछ साथ साथ हो सकता है तो हम दोनों एक दूसरे का नसीब क्यों नहीं हो सकते क्योंकि ये सब एक इतफाक है और कुछ भी नहीं अपना अपना मानना है अगर हम फिर मिले तो <laughs> तब की तब देखेंगे हाय आई एम आना आई एम आर ऑफ ठीक है बाय बिल्कुल एक रोमांटिक नॉवेल की हीरो की तरह <laughs> जा 
Dashing in this black suit. <laughs> Thanks. अरे मैं अपनी compliment के लिए wait कर रही हूँ. Oh, तो तुम reserved हो. ये हमारी दूसरी मुलाकात है. Do you think it's destiny? <laughs> ये सिर्फ एक इत्तेफाक है. इस देश में Indians हैं कितने? अक्सर किसी शादी, ब्याह या किसी festive occasion पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं. अब तुम इसे destiny का नाम दो. तो ये तुम्हारी भूल है. इस शहर में लाखों लोग रहते हैं लेकिन हम दोनों का दोबारा मिलना आई थिंक इट्स गॉट टू डू समथिंग विद डेस्टिनी। अब जो तुम मानो 
तुम्हारी मर्जी मेरी नहीं उसकी मर्जी एक दिन तुम जरूर मानोगे हाँ भी वो है मालगो दोस्ती भी हो गई है ऐसा कुछ नहीं है बस इतफाक से दोबारा मुलाकात हुई है हाय हाय वो ऐसे इतफाकों के लिए भी किस्मत चाहिए होती है टॉप और टॉप बाय बाय ओ क्या कर रहा हूँ मैं ओ फिटे मुंह मेरा अब मैंने क्या कर दिया अबे इतनी देर से पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि उसकी तरह किस्मत लेकर बीच में आ रहा है उसे तेरे पीछे पीछे भागना चाहिए और ये है कि तुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहा hmm. you know, some guys like to go slow. Yeah. Even I like it. बिल्कुल ऐसे ही स्लो लेकिन इतना स्लो नहीं ना कि बुढ़ापे में जाकर एहसास हो डार्लिंग आई लव यू नैम्स वो आज भले ही मेरी बात ना माने लेकिन एक दिन उसे जरूर यकीन होगा कि मैं ही उसकी किस्मत हूँ वो टेंपल की चिट हमारा दोबारा मिलना ऐसी बातें रोजाना नहीं हुआ करती बस अब इंतजार है कि हम कब मिलेंगे ऐसी कोई तो चीज होगी जो हमें करीब लाएगी एक्सक्यूज मी यस कैन आई टेस्ट ड्राइव इसका अनफॉर्चुनेटली सर इट्स ओनली फॉर डिस्प्ले ओह कैन आई चेक द इंटीरियर्स देन विद प्लेजर ऑल योर्स थैंक यू तुम यहां तुम जहां मैं वहां तुम्हारे लिए तो ये भी इत्तेफाक होगा पर कितना हसीन है मुझे कार्स का बहुत शौक है वेल कार्स आर माय लाइफ माय पैशन माय डेस्टिनी डेस्टिनी कार्स हमारे बीच में कुछ तो कॉमन है बट एनीवे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू फिर मिलेंगे इत्तेफाक हुआ तो बिलीव मी मेरी किस्मत हमें इत्तेफाक से जरूर मिलेगी ये कार तो आज ही लॉन्च हुई है और तुमने खरीद भी ली खरीदी नहीं टेस्ट ड्राइव के लिए लिया कमाल है मेरे मांगने पे दी नहीं और तुम्हें दे दी आई एम वेल कनेक्टेड यू सी डू यू वांट अ लिफ्ट वेल इतना सोच क्या रहे हो अब आ भी जाओ ओ गॉड तुम इतने कमाल हो ना लोग सड़कों पे भटकते हैं ये सोचिए कि कभी कोई खूबसूरत लड़की उन्हें लिफ्ट दे देगी <laughs> और तुम होगी नखरे दिखा रहे हो <laughs> okay. मेरा एक काम करोगे क्या वो पीछे मेरा बैग पड़ा है उसे उठाओ ये लो खोलो एक्सक्यूज मी इट्स इट्स वेरी अनसेफ टू ओपन अ लेडीज पर्स अरे यू वांट बी एम्बेरस्ड ओपन इट खोल दिया दो क्या दूं अरे उसके अंदर स्कार्फ है दो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जल्दी दो ये लो हमारे बाल बंदे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ओह गॉड एक तो लड़की परेशान है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग चिल्ला रहे हो इतना नहीं कि लेके बाल बांध दो बांधो बाल बांधो आई यू सीरियस अरे बांधो ना प्लीज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा देखो दो बांधो कला नहीं क्या कर रहे हो बांधो ना हाँ हाँ हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया ना ओ हिलना बंद करो ओके ठीक से बांधो आप Thank you. You're welcome. Maza. Hmm. Acha. Kamal ki body. Saalon mehnat karne ke baad aisi body bani hai. Wo to dekh raha hai. Lekin aisa shape maine kabhi nahi dekha. Hmm. Really? Ha. Aur upar se ye rang. It's a killer man. Ji karta hai. Abhi le. Ja. ये कार मुझे इसके पसंद है। ओके। 
तुम करते क्या हो आई एम कार डिजाइनर बस एक मौका मिल जाए इससे भी अच्छी कार डिजाइन करो एनी वे यू कैन ड्रॉप मी राइट थैंक्स अब हम फिर कब मिलेंगे जब तुम्हारी किस्मत में लाएगी ठीक है बाय वो देने वाली थी लेकिन मैं लेकिन क्या लिया नहीं तूने मेरे वाइग्रू इसको अकल कितने बजे दोगे अच्छा एक काम करते हैं तुमने पटेल को वो डेमो सीडी दिया था ना हाँ तो मैं पटेल को फोन करके वो डेमो सीडी वापस मंगवाता हूँ सिर्फ okay. कहीं इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाए पटेल का फोन भी बंद है डोंट वरी आरफ तुम ये इंटरव्यू जरूर देने जाओगे मिस्टर We at BNW believe that new talent has to be promoted. Keeping with that tradition, we have invited you here today. I'm very grateful, sir. But the thing is, I have a problem. I I lost my laptop yesterday, so I won't be able to show you the designs and the demos I've made. But we already have your demo CD. We have gone through your designs, and after looking into them, the opinion of my panel is that they are very impressive. So we have decided to give you the go-ahead. Welcome to BMW. Thank you so much. Welcome to BMW. Thank you. The administrative officer will introduce you to your workstation as well as your personal assistant. Hi, Aro. Tum yahan bhi? Ittefaq se? Kismat se main hi tumhari assistant hu. Oh, now I see. Tumne mera laptop unhe dikhaya. Ittefaq se tum apna laptop meri gaadi mein bhul gaye. और तुम्हारा एड्रेस जानने के लिए जब मैंने लैपटॉप को ऑन किया तब पता चला कि इस जीनियस के लैपटॉप में कितनी कारें बंद हैं, जो दुनिया की सड़कों पे दौड़ने के लिए कितनी बेकरार हैं। आगे जो कुछ भी हुआ वो तुम जानते हो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ तुमने एक ही दिन में मेरा सपना पूरा कर दिया यू डिजर्व इट अब तो तुम्हें किस्मत पर यकीन आया ना किस्मत में ना सही लेकिन तुम पर जरूर आने लगा है ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मेरे यार हो न जाए प्यार मेरे यार हो न जाए प्यार ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल
किसी की अदा पे फिदा हो न जाए किसी की नजर में कहीं खो न जाए कहीं कर न बैठे कभी दिल लगी मोहब्बत के गम से वाकिफ अभी ये ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मेरे यार हो जाए मेरे यार हो जाए ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मुश्किल है पता कैसे चलेगा सिंपल पूछ लेते उससे स्टूपिड अगर पूछूंगी तो वो बता देगा क्या इतना आसान नहीं है हाँ। तो क्या करे क्या हुआ एना तुमने पता किया ना तो बताओ ना एना प्लीज बताओ ना ओके यहाँ कंपनी का एक प्रोसीजर है हर स्टाफ मेंबर का साइको एनालिसिस होता है क्या होता है साइको एनालिसिस ये कौन सी है? कंपनी जानना चाहती है योर व्हाट टाइप यानी कि तुम कौन हो तुम्हें क्या क्या पसंद है एक्सेट्रा एक्सेट्रा अरे सबको करना पड़ता है देखो ओके शूट मुझे खाने का बहुत शौक है मुझे खाना बनाना नहीं आता स्टूपिड कुकरी बुक्स की होती है मुझे चाइनीज लेबनीज मैक्सिकन इटालियन थाए लेकिन अपना जो इंडियन मसालेदार खाना है ना उसका तो जवाब ही नहीं वो चिकन मखनी वो पनीर मखनी 
और वो काली दाल कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है ये उल्टा रास्ता नहीं है लड़कों को सारे उल्टे ही रास्ते पसंद होते हैं पर्सनल बात बता तुम हंसोगी तो नहीं ना पक्का प्रॉमिस हाँ ये शो ना ओ या मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है कार्टून्स इस उम्र में है ना सॉरी एक बड़ा पॉपकॉर्न का बॉक्स बड़ा पॉपकॉर्न्स उसके साथ मेरी फेवरेट कार्टून्स टॉम एंड जेरी स्कूबी डू बैटमैन स्पाइडरमैन टिन टिन रिची रिच मिकी माउस टॉल डक एस्ट्रिक्स Uh, what is your sexuality? What? Ah, मेरा मतलब है तुम you are you bi hetero metro tetro तुम Well, I am happy and uh, gay. What? ये सारी अच्छी qualities वाले लड़के कैसे ही क्यों होते? मैं मजाक कर रहा था थैंक गॉड अगर तुम डेट पे जा रहे हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाओगे What? ये कैसे सवाल है? और कंपनी को क्या रहने देना? It's my personal life. इसीलिए तो पूछ रही हूँ नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा योर वॉट टाइप टाइप जो कुछ भी यहाँ लिखा है वही पूछ रही हूँ यकीन नहीं आता तो देख लो दिखाओ ठीक uh... है भाई पूछो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दोगे एक फूलों का गुलदस्ता या कोई एक्सपेंसिव प्लैटिनम नेकलेस जिसमें डायमंड्स लगे हो या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद हो मैं इसमें से कुछ भी नहीं दूंगा क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैक्टिस का पौधा दूंगा कैक्टिस? फूल मुरझा सकते हैं कीमती गिफ्ट चोरी हो सकती है लेकिन कैक्टिस नहीं कैक्टिस को हम अपने घर के चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं और कैक्टिस मेरी गर्लफ्रेंड को इस बात की याद दिलाएगा कि अगर किसी ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी तो क्या बात है अनइमेजिनेबली रोमांटिक जस्ट माय टाइप अरब सिर्फ मेरे लिए बना है कॉफी पियोगे कॉफी यू नो समथिंग मैं यही सोच रहा था और तुमने कह दिया चलो तुम्हारे दिल की बात तो समझ गई मैं लेकर आती हूँ okay. यंग मैन आज फ्राइडे नाइट है जब सारा स्टाफ अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड मना रहा है तो तुम क्यों काम कर रहे हो सर ये मेरे लिए काम नहीं मेरी जिंदगी है अगर आप बुरा ना माने मैं आपसे एक सवाल पूछूं, प्लीज आप इतनी रात गए तक काम क्यों कर रहे हैं बेटे मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं ये जो इतना बड़ा एम्पायर तुम देख रहे हो मैंने कभी इसका ख्वाब देखा था सर आप ही की तरह मैं भी इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं वेरी एम्बिशियस बॉय क्या नाम है तुम्हारा आरव कपूर सर नाइस मीटिंग लगता है हमारा ये रिश्ता काफी अरसे तक चलेगा गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू यू नो आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कामयाबी की जमीन पर पहला कदम रखा है तुम ही ने सबसे पहले मेरे टैलेंट को पहचाना <laughs> आरव कुछ लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखती है और तुम उन्हीं में से हो आई एम श्योर 
कितना विश्वास है तुम्हें मुझ पर हाँ है बट यू अमेर ट्रीट आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी वॉट यू वॉन्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लेट्स गो एंड पारी ओके इंजीनियर्स की रिपोर्ट मैंने देख ली है वेल डन माई बॉय थैंक यू सर ग्यारह अक्टूबर को हमने तुम्हारी गाड़ी की लॉन्चिंग तय की है थैंक यू सर सब ठीक है ना इतनी सारी खुशियां वो भी एक साथ मैं तो पागल हो जाऊंगा लेकिन हुआ क्या है मैं से बिरवानी का फोन था मेरी कार लॉन्च हो रही है ना मैं कार से देख रहे हो देख रहा हूं कि मैं अपने काम में इतना खो गया था कि आज मुझे एहसास हुआ है तुम कितनी खूबसूरत हो <laughs> शुक्र है इस बात का एहसास तो हुआ एक और बात का भी एहसास हो रहा है announces the launch of its new model the Z4 designed and engineered by a team of quality professionals precision function shuru ho gaya aur ana bhi tak pahunchi nahi oi kudi hai wo ball bell ladies and gentlemen please welcome the chairman mr vavani the md is ravishing granddaughter miss ana vavani Mr. Vavani wants to see you in his chamber. Okay. May I come in, sir? Hmm. Araf, ये इस दुनिया का सबसे महंगा शहर है, और ये शहर की सबसे महंगी ज़मीन है, जहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी है, जो हमारा ऑफिस है। ये कंपनी मेहनत और दिमाग से चलती है, लेकिन ज़िंदगी प्यार और जज्बा से चलती है एक कार एक्सीडेंट में मेरे बेटे और मेरी बहू की मौत हो गई पल भर में सब कुछ खत्म हो गया लेकिन ये तो उस भगवान का लाख लाख शुक्र था कि मेरी ग्रैंड डॉटर एना बच गई एना मेरा सब कुछ है मैंने अपनी जिंदगी में उसकी हर मांग को पूरा किया है और आज उसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है एना तुमसे बहुत प्यार करती है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी एना से उतना ही प्यार करते हो सर आई लव लेकिन माइंड वन थिंग एना की आंख में जब मैं आंसू देखता हूं ना तो आई लूज माई कंट्रोल एना को दुख पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता सर वो हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी That's my boy. Ladies and gentlemen, let me have the honor of introducing to you the most brilliant designer of this amazing car, Mr. Arif Kapoor. A big hand. 
proud of you, my son. Very proud. Thank you, sir. My dear friends, अब तक मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्ट शेयर कर रहा था लेकिन नाउ आई फील लाइक शेयरिंग माई पर्सनल फीलिंग्स विद यू गाइस आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर आना की एंगेजमेंट मिस्टर आर एफ कपूर के साथ अनाउंस करता हूं बिग हैंड Yeah. 
ज्यादा प्यार आया और ज्यादा प्यार आया प्यार आया घर आ गया क्या अंदर नहीं जाओगी लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं तुम तो नहीं बदलोगे ना <laughs> कभी नहीं हमेशा मुझे सीने से लगाए रखोगे हमेशा हमेशा के लिए <laughs> तो तुम्हारे डिजाइन कैसे बनाओगे बताओ इधर आओ <laughs> कम अरे क्या कर रहे हो हिलो मत दिस इज माई लाइफ ओके अब मैं इसे ऑन करने वाला हूँ क्या कर रहे हो पागल हो गए हो अरे हेलो कितना लैपटॉप गिर जाएगा अरे कौन रिलैक्स हो रही है मुझे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं ओके अब मैं अपने डिजाइन बनाने वाला हूँ रेडी मत करो ना छोड़ो मुझे अरे हेलो कितना डिजाइन खराब हो जाएंगे रिलैक्स छोड़ो मुझे के बाद कहीं के डिजाइन बनाते बनाते तुम तो बिना ब्रेक की गाड़ी लेके मुझ पे चढ़ गए बेबी प्लीज सता नहीं मुझे प्लीज छोड़ दो यू नो समथिंग आई लव द वे यू से बेबी मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके उसकी रिंगटोन बनाना चाहता हूं से समथिंग हाय बेबी एना हियर हाय बेबी एना हियर ओके अब तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे साथ रहेगी क्या बात है आम खाए जा रहे हैं हाँ? चुप लो माल को <laughs> ओ तेरे घर से ही तो आई है आमों की पेटी ओ टॉप ओ टॉप स्वाद है यार मजा आ गया <laughs> वहां तेरी चिट्ठी भी आई थी आ, आ. डर नहीं लग रहा अब तो और मजा आ रहा है जब तू साथ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है बल्कि अच्छा लगता है ये देख अब डरेगी तू ऐसे क्या देख रही है मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है तो दो पहले अपनी आंखें तो बंद करो तुम जब भी किसी देती हो मेरी आंखें बंद करवा देती हो मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम इतनी अच्छी किसी कैसे देती हो अगर अच्छी किसी चाहिए तो आंखें तो बंद करनी ही पड़ेंगी याद आया काजल इस पत्थर पर किस करना आ, या आ, <laughs> तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है अरे ये तो तुम्हारी किस का कमाल है ये लो। पता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और जब प्यार बढ़ता है ना तो फिर शादी हो जाती है अच्छा इसलिए दादी हमारी शादी की बात कर रहे थे <laughs> लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ तो क्या हुआ तुम छुट्टियों में तो आओगे ना नहीं छुट्टियों में मैं अगले साल की पढ़ाई करूंगा इसका मतलब तो तुम मुझे भूल भी जाओगे अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ तुम्हें भूलने थोड़ी हम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हैं ये पेड़ सूख जाएंगे बरसात में लगाई हुई कोई चीज नहीं सूखती अगर तुम तो मुझे भूल भी जाओगे ना तो ये पेड़ तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे हेलो है ना बेबी तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है है ना मुझे अभी कभी इंडिया जाना पड़ रहा है क्यों मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है इजी ओके okay? पता नहीं देखो तुम रेडी हो जाओ 
मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ ना मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पर हूँ मेरी फ्लाइट आधे घंटे में है ओके तुम पहुंच के मुझे फोन करना ओके बेबी आई मिस यू आई मिस यू टू ठीक है जल्दी वापस आना आई विल
आप डरेगी तू अरब एक बात बताओ तुम्हें काजल कैसी लगती है बहुत अच्छी लगती है दादी माँ और काजल हाँ दादी तुम्हें मुझे तो आरव भी अच्छा लगता है आरव की मम्मी डैडी से आरव को मांग लो ना फिर आरव हमारे साथ ही रहेगा और अगर मैंने तुझे आरव के घर भेज दिया तो ठीक है चलेगा अरे नहीं अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं नमस्ते माँ जी नमस्ते माँ जी नमस्ते नमस्ते अच्छा एक बात बताओ तुमको मेरी काजल कैसी लगती है <laughs> मुझे तो क्या हमारे पूरे परिवार को बहुत पसंद है इधर आओ बेटी आंटी भगवान का शुक्र है मेरी काजल पूरे घर को पसंद है लेकिन माँ जी आप ये सब क्यों पूछ रही हैं भाई रिश्ता जोड़ने से पहले घर वालों की रजामंदी भी तो पूछनी पड़ती है <laughs> अरे माँ जी ये दोनों तो अभी बच्चे है इनकी उम्र ही क्या है नहीं बेटी इनकी उम्र होते होते मेरी उम्र ढल जाएगी और मेरे अलावा काजल का इस दुनिया में कोई है ही नहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी काजल हमारे घर की बहुत जरूरत है याद आया काजल इस पत्थर पर किस करना आ, या तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है अरे ये तो तुम्हारे किस का कमाल है ये लो पता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं नहीं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और जब प्यार बढ़ता है ना तो फिर शादी हो जाती है अच्छा इसलिए दादी हमारी शादी की बात कर रहे थे लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ तो क्या हुआ तुम छुट्टियों में तो आओगे ना नहीं छुट्टियों में मैं अगले साल की पढ़ाई करूँगा इसका मतलब तो तुम मुझे भूल भी जाओगे अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ तुम्हें भूलने थोड़ी हम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हैं ये पेड़ सूख जाएंगे बरसात में लगाई हुई कोई चीज नहीं सूखती अगर तुम तो मुझे भूल भी जाओगे ना तो ये पेड़ तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे जा बेटा जा खूब मन लगा कर पढ़ना बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया तो अपनी दादी को भूल तो नहीं जाएगा नहीं दादी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा बाय काजल ये लड्डू अरे ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है कुछ दिनों की तो बात है ना कुछ दिनों की नहीं दादी सालों की बात है ये वक्त तो देखते देखते निकल जाएगा तुमने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया यार तुम्हें तो यहाँ कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी रख लेगी लेकिन मैं अमेरिका जाकर टॉप लाइन कार्स डिजाइन करना चाहता हूँ मेरा वीजा और टिकट दोनों आ चुके हैं 48 घंटे में मेरी फ्लाइट है यू मीन तुम यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाओगे नहीं पहले मैं अपने घर जाऊंगा दस साल में कितना कुछ बदल चुका होगा जिन्हें सिर्फ खतों में मिलता था अब हकीकत में मिलूंगा देखो आ मुझे तुम्हारे जाने से कोई एतराज नहीं है लेकिन तुम्हें विदेश जाने से पहले काजल से शादी करनी पड़ेगी हाँ। शादी मैं अभी शादी नहीं कर सकता लेकिन क्यों पापा मुझे अमेरिका जाके एमटेक करना है सेटल होना है उसमें छह महीने छह साल भी लग सकते हैं हाँ पापा आरफ ठीक कह रहा है अगर ये साठ साल में सेटल होगा तो इसकी शादी क्या बुढ़ापे में करेंगे पापा शादी सिर्फ सात फेरे नहीं होती घर परिवार का बोझ भी होता है मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ और एक दूसरा बोझ घर पर डाल दू घर की बहु बेटिया परिवार पे बोझ नहीं होती माँ अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अभी दिमागी तौर से काजल से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी करने के लिए दिमागी तौर से तैयार होना पड़ता है आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते पापा पापा प्लीज पापा शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमे दो लोग जिंदगी साथ बताने का फैसला करते हैं हाँ जी पापा जी दस साल ऐसी काजल आरो का इंतजार कर रही है बेहतर यही होगा कि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें तुम कितने बदल गए हो आरफ उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है काजल आदमी बदल जाता है उसके ख्याल बदल जाते हैं अब इस सूरज को ही देखो इसकी भी एक उम्र होती है सुबह निकलता है और चारों तरफ रोशनी फैला देता है लेकिन शाम होते ही डूब जाता है ऐसा हम समझते हैं 
सूरज कभी डूबता नहीं वो सिर्फ हमसे छुप जाता है और हम समझते हैं कि वो डूब गया काजल मैंने सोचा था मेरे घर वाले ना सही लेकिन तुम मुझे समझ जाओगी क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानती हो इसलिए तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ आरव क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ मैंने तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम्हें ही जाना है मैं तो तुम्हें आज भी अपना वही पुराना आरव समझती हूँ काजल मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ बचपन में हमने साथ कुछ अच्छे लम्हे गुजारे पर अब ना ही उनकी याद मेरे दिल में है और ना ही उन रिश्तों के लिए कोई जज्बात तुम्हारे दिल में नहीं लेकिन मेरे दिल में तो है प्यार और जख्म जितना पुराना होता है उतना ही गहरा तुम समझती क्यों नहीं मैं किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहता दस साल बहुत कम वक्त होता है आरव देखते ही देखते कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला लेकिन दादी माँ के पास उतना वक्त नहीं है तुम उन्हें समझा लो मुझे तो यादों के सहारे रहने की आदत पड़ गई है दादी ये क्या कर हाँ, बेटा मैं सासे खींच खींच कर जी रही हूँ ताकि टूटने से पहले मैं काजल को विदा कर सकू मेरी बच्ची को अपना लो आर काजल से ब्याह कर लो ताकि इसके कन्यादान के बाद मैं इसके माँ बाप से कह सकू कि मैं तुम्हारी बेटी को विदा करके आई हूँ मैं तुम्हें कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ और जिस दिन तुम उन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे उसी दिन मेरा खून कट उठा मैं उस दिन का इंतजार करूंगी आ रहा जिस रात तुम यहां से गए थे तब भी यही बरसात थी और और आज तुम लौट कर आए हो तो फिर यही बरसात है आज मुझे इस बरसात में कोई दिलचस्पी नहीं काजल मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो ये बात कहकर तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया आज तो मेरी जान भी मांग लो ना तो वो भी खुशी खुशी दे दूंगी मैं मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए काजल तो क्या चाहिए आरव क्या चाहिए मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आरव ऐसा कर सकता है मुझे लगा वो यहाँ आया है तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए या फिर यहाँ रहने के लिए मैंने भी तो यही सोचा था ना भाभी 
कि मेरा आरफ मेरे पास आ गया मुझे क्या मालूम था कि वो आए जरूर है मगर सिर्फ ही रिश्ता तोड़ने नहीं काजल उसकी बेहूदगी से कौन इस घर को उजड़ने देगा हाँ बाबूजी, मम्मी तुम्हारे भैया कोई उसका साथ नहीं देगा रुको मैं अभी जाके सबको बताती हूँ भाभी जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा मुझे मेरा पति तो मिल जाएगा मगर उनका प्यार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करे काजल मेरे बचपन की हर पुरानी याद में सिर्फ आरफ बसे हैं अगर परसों के फासले ने उन्हें मेरा प्यार भुला दिया है तो मुझे उन्हें सिर्फ ये प्यार ही तो याद दिलाना है ना मैं उनकी जिंदगी में अपनी मोहब्बत फिर से भर दूंगी उन्हें पुरानी यादें फिर से याद दिला दूंगी अपनी जिंदगी अपना प्यार फिर से जीत लूंगी भाभी मैं तुम्हारे साथ हूं वादा करो कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी सिग्नल नहीं पकड़ रहा गुड मॉर्निंग आ रहा गुड मॉर्निंग भाभी क्या बना रही हो हम्म, तुम्हारे पसंद की चीज काजल ने मुझे बताया तुम्हें बहुत पसंद है मुझे पसंद है हाँ क्या पसंद है कमाल है अपनी ही पसंद की चीज इतनी जल्दी कैसे भूल गए हाँ। अमेरिका हाँ। में रह के कुछ और पसंद आ गई क्या नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> कोई बात नहीं काजल से पूछ लो शायद वो बता दे हाँ। बताओ हाँ। नहीं हाँ। याद आ गया मुझे चाय चाहिए मेरे कमरे में लेकर आओ मैं तो भाभी का हाथ बिठा रही हूँ आप एक काम कीजिए अपने कमरे में जाइए मैं काका के हाथ से भिजवा देती हूँ ठीक है वो आज का न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था एक काम करो वो ला के दे दो आ, पेपर तो भैया पढ़ रहे हैं आप उन्हीं के साथ पढ़ लीजिए हाँ <laughs> मैं नहाने जा रहा हूँ मेरा टावर लेकर आओ ए सुनिए तो लिया तो बाथरूम में रख दिया है और कुछ ठीक है <laughs> सुनिए अब क्या है पापा को आपसे कोई जरूरी काम था आप उनसे बात कीजिए मैं चाय लेकर आती हूँ राइट <laughs> आओ बेटा बैठो <laughs> आ रहा बेटा मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम अमेरिका की बजाय इंडिया में काम क्यों नहीं करते आ, पापा वो इंडिया में मुझे वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो इंडिया में कारें नहीं बनती यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आरफ भैया दरअसल जितनी भी कार्स मैंने डिजाइन की हैं वो सब इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर की हैं और वो कार्स इंडियन रोड पर नहीं चल पाएंगी और वैसे भी पापा अमेरिका में मेरी पहचान बन रही है उसे मैं खोना नहीं चाहता ठीक है लेकिन इस बार जाएगा तो काजल को अपने साथ याद आया टिकट बुक करनी पापा और मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा काजल बेटा तुमने इसका पासपोर्ट देखा है क्या नहीं पापा इन्होंने कहीं रख दिया होगा आ, मैंने तो सूटकेस में रखा था अब वहां नहीं है बेटे जाके इसका पासपोर्ट ढूंढ के दे दो इसे जाओ जी पापा हाँ, नीचे तो आप कह रहे थे कि पासपोर्ट सूटकेस में है ही नहीं ये क्या है मुझे हा? तुमसे अकेले में बात करनी थी हा? ओ <laughs> क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो हम देख रहे हैं कि आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हैं। जहां तक मुझे याद है कल रात तो आप मुझसे तलाक लेने वाले थे और आज सुबह होते ही पति की तरह ऑर्डर देने लगे चाय लेकर आओ पेपर लेकर आओ तौलिया लेकर आओ मेरे कमरे में आओ तो लीजिए पति देव साहब हम तो आ गए आपके पास अब आप ही बताइए की हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अपने हाथों से आपको चाय पिलाए पेपर पढ़कर सुनाए हाँ। या फिर आपको बाथरूम में ले जाकर नहलाए वही करते हैं चली चली कुत्ता उतारी आ। देखो अब ये सब करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो तुम्हें पेपर साइन करने को कहा था ना क्यों नहीं किया तुमने 
तो अब मेरे साथ तुम्हारा वक्त बर्बाद होने लगा और पिछले तीन साल का क्या हा? जब रात और दिन मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया अगर तुम्हें मुझे तलाक देना ही था तो शादी की उस रात क्यों नहीं दिया क्यों बर्बाद किए मेरे तीन साल आज मैं तुमसे हिसाब मांगती हूँ अरब बोलो दे सकोगे अब इन बातों को कोई फायदा नहीं है काजल तुम पेपर्स पे साइन कर दो इट। जितना वक्त एक रिश्ते को बनाने में लगता है उतना ही उसे तोड़ने में भी लगता है ना आरफ इतनी आसानी से तो मैं उन पेपर्स पे साइन करूंगी नहीं मुझे भी अपने वकील को दिखाना है वकील को क्या दिखाओगी तुम हाँ क्या देखेगा वो अरे मुझे क्या मालूम तुमने उन पेपर पे क्या लिख दिया है वकील को तो दिखाना ही पड़ेगा ना अब मुझसे ज्यादा भरोसा तुम्हें वकील भी होने लगा हाँ? भरोसे की तो बात ही मत करो आरफ भरोसा तो सिर्फ तुम पे ही किया था ना मैंने ना सिर्फ मैंने मेरी दादी ने भी इस रिश्ते को तोड़कर तुमने हम सबका भरोसा तोड़ दिया आरफ बोलो कैसे भरोसा करूं मैं तुम्हारा हा ठीक है तुम किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर लो लेकिन मुझे इतना बता दो तुम्हें और कितना वक्त लगेगा वो तो मैं नहीं बता सकती अगर भरोसे का इंसान ही इतनी मुश्किल से मिलता है तो भरोसे का लॉयर कितनी मुश्किल से मिलेगा <laughs> अच्छा एक बात बताओ मैंने सुना है अमेरिका में जब आदमी तलाक देता है तो वो कंगाल हो जाता है क्या मैंने सही सुना दिस इज नॉट अमेरिका दिस इज इंडिया और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता कितनी सही बात बोली तुमने हमारे देश में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां बीवी तलाक देती ही नहीं है मगर तुम फिक्र मत करो मैं सोचूंगी पानी ला ला काका का, का, आपको दिखाई देता क्या हाथ में दीजिए ना जल्दी दीजिए काका आप का, का, सच में अंधे हो गए हाथ पे डालिए पानी हाथ पे क्या कर रहे हैं जल्दी किया काका टावल दीजिए टावल का टावल दीजिए ये बाथरूम से शोर कैसा जब दो लोग बाथरूम में होते हैं तो ऐसा ही होता है तुम्हारा मतलब काजल और आरव? अब आएगा मजा। ये क्या आ? आ? पानी आ गया। तो ये शरारत तुमने किया ना नहीं नहीं। दर्द हो रहा है लेकिन ये दर्द कितना मीठा है ना जी प्यार का दर्द मीठा ही होता है अरे बाप रे आवाज लगता है गिर गए होता है बाबा ऐसा ही होता है कुछ अपने भाई से लेकिन बाथरूम में कैसे लिपट कर चिपक कर भीग कर हाय बेबी आना हियर हाय आना हाय आरफ कैसे हो तुम मैं मैं ठीक हूँ अच्छा फोन में तो उठाना मैं ही ट्राई कर रहा था तुम्हें देखा 
इसे कहते हैं टेलीपैथी <laughs> तुम्हें मेरी याद आई और मुझे तुम्हारी चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हों पर हमारे मन जुड़े हैं अच्छा बताओ हाउस यू टैड ही तो अब वापस आ जाओ ना मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन क्या करूं? एक प्रॉपर्टी का लिटिगेशन आ गया है और उसे निपटाए बिना मैं वापस नहीं आ सकता पार्टी से पेपर साइन करवाने हैं और वैसे भी मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हारे पास लौटूं। ओके बेबी आई लव यू आई लव यू टू बाय शादी करके गुलामी कर रहे अच्छा बताती हूँ देखो हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द होता है और उसकी अलग अलग भाषाएं होती हैं जैसे कि खुशी हिंदी में और हैप्पीनेस इंग्लिश में राइट राइट तो मैं आपको एक इंग्लिश में वर्ड दूंगी आपको मुझे उसका हिंदी में अनुवाद करके बताना पड़ेगा वो सब ठीक है जी लेकिन जो जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा जो भी बचा है वेरी गुड चलो सबसे पहले कौन शुरू करेगा मैं 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 हाँ चलो ओके मुझे बताओ कि बटन को हिंदी में क्या कहते हैं बटन को मैं मैं बताता हूँ जी बटन को कहते हैं जी अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक गोटी का जब आपके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए जिस गोटी का इस्तेमाल होता है उसे बटन कहते हैं एक मिनट खाली माइंड ब्लोइंग से बात नहीं बनेगी मेरा इनाम जो भी तुम कुर्बान जामा तो फिर मुझे एक पंजाबी पप्पी दे दो मेरी एक मिनट अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दू तुम मुझे क्या दोगी तुम जो भी मांगोगे तुम सबके सामने प्रॉमिस कर रही हो हाँ ठीक है ठीक है लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम सवाल तो पूछो डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं लो वेरी सिंपल तलाक यस यस जीत गया नहीं यार तुम हार गए क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है हिंदी का शब्द नहीं तुम जितना भी सोचोगे ना आरा तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है तो शब्द कैसे हो सकता है तुम हार गए आरा
कैसे कहा लड़ी अखिया साजन से कैसे कहा लड़ी अखिया मानू न मानू मैं तो तेरी बतिया रे चोरी चोरी लड़ी अखिया साजन से चोरी चोरी लड़ी अखिया
यहाँ से भी क्या रही हो <laughs> ये लो कुछ बिना बताई चली गई <laughs> कमाल है काजल भी क्या आ गई तुम भी क्या आ गए कहाँ से भी क्या रहे हो हाँ हाँ अरे कमाल है ये भी बिना कुछ बताई चला गया आखिर चक्कर क्या है इनका कभी बाथरूम में भीगते हैं कभी बाहर जाकर भीगते हैं सीखो सीखो तुम भी अपने भाई से कुछ सीखो क्यों भीगने से कुछ होता है क्या ये लो ये भी मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा कमाल ये भी बिना बताई चली गई लगता है मुझे ही कुछ करना होगा <coughs> कुछ काम था भैया कुछ खास बात नहीं तू अपना काम करना मैं बाद में पूछ लूंगा <laughs> क्या पूछना है भैया Nothing important, बस you ही you know. <laughs> okay. Uh, okay. No, no, नहीं नहीं नहीं. बात पूछनी तो है. तो पूछे ना भैया. पूछूं. Okay. ये भीगने का क्या चक्कर है? पापा. क्या हुआ? <laughs> रुक क्यों गए? पूछिए. बाद में पूछ लूँगा. पापा. बाद में क्यों? अभी पूछ ले थोड़ी मेरी जानकारी भी बढ़ जाएगी जी हाँ पापा ये कुछ भीगने के चक्कर के बारे में पूछ रहे थे ना तो पूछे ना भैया भीगने का चक्कर हाँ भीगने का चक्कर देखिए ना पापा आरम ने जो कार डिजाइन की है इस पर छत नहीं है अब अगर बारिश होगी तो अंदर बैठने वाले भीग नहीं जाएंगे <laughs> हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है बारिश में तो इस गाड़ी में पानी भर जाएगा पापा ये रोमांटिक कार है टू सीटर ओनली फॉर कपल्स ड्राइव के साथ साथ भीगने का मजा भी ले सकते हैं लेकिन भीग कर करते क्या है मेरा मतलब ठंड नहीं लगती <laughs> बेटा पास में लड़की हो तो ठंड नहीं लगती काजल मुझे लगता है अब की बारिश जरूर कुछ करके जाएगी इसका असर मुझे आरोप साफ नजर आ रहा है नहीं भाभी ये बरसात सब पे अपना असर दिखा रही है सिर्फ आरफ पे इसका कोई असर नहीं हो रहा यही बरसात एक दिन हमें एक दूसरे के करीब लाई थी मगर डरती हूँ अब की बरसात हमें दूर ना करते लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी वो कहते हैं ना अगर सच्चे दिल से पूजा करो तो भगवान भी मिल जाते हैं फिर आरफ तो मेरा प्यार ही नहीं मेरा सुहाग भी है इस लड़की से तलाक पाने का मुझे एक ही रास्ता नजर आता है वो क्या अदालत में मैं दो चार गवाह खड़े कर दूंगा और पर किस लिए देखिए आप अमेरिका में पिछले तीन सालों से हैं इस दौरान इस लड़की के दिल्ली के दो नौजवानों के साथ नाजायज ताल्लुक साहब देखिए मैं उसकी जिंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहता अगर ऐसा है तो आप दोनों आपसी समझौते से अलग हो जाइए डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एक्सक्यूज मी हेलो हाँ हाँ भाई मुझे याद है मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा ओके भाई मेरी मिसेस का फोन था आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है ठीक है तो फिर आप वो पेपर साइन करवा लीजिए बाकी फॉर्मेलिटीज में हैंडल कर लूंगा चाची तुम्हें प्यास नहीं लगी तुम्हें भूख नहीं लगी बिल्कुल नहीं मैं तो भूखा नहीं रह सकता <laughs> काजल जी माँ अर दिल्ली गया है उसे आने में देर होगी तुम सुबह से निर्जला उपवास रखी हो जाओ पूजा करके कुछ खा लो नहीं माँ मैं उनका इंतजार कर लूंगी काजल इतने साल जब आरव यहाँ नहीं था तभी तो तुम उसकी तस्वीर देखकर ही अपना व्रत खोला करती थी ना लेकिन भाभी तब बात अलग थी आज वो यहाँ है मेरे पास मेरे साथ वो जल्दी आते होंगे छोटे बाबा आ गए छोटे बाबा आ गए कहा 
बात हाँ इतनी देर बहु कब से तेरा इंतजार कर रही है जरा भी फिक्र नहीं है उसकी अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुझे जो आज करवा चौथ के दिन भी तुझे दिल्ली जाना पड़ा कल भी तो जा सकता था इतनी लापरवाही जा आप जल्दी जा बहु के पास हेल काजल तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए तो फिर ये नाटक क्यों ये नाटक नहीं है आरफ ये तो हमारे रीति रिवाज है मैं तुम्हारे रीति रिवाजों को नहीं मानता तुम तो बहुत कुछ नहीं मानते ना आरफ लेकिन मैं तो मानती हूँ और वैसे भी मैंने ये व्रत तुम्हारी लंबी उम्र और तुम्हारी खुशी के लिए रखा है अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो इन पेपर्स पे साइन कर दो कम ऑन मुझ में क्या कमी है आरफ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती तुम क्यों मुझसे तुमसे प्यार नहीं करता मैं ऐना से प्यार करता हूँ और ऐना मेरा अमेरिका में इंतजार कर रही है जब तक तुम मुझे तलाक नहीं दोगी मैं उसे शादी नहीं कर सकता तो प्लीज मत बांधे रखो मुझे इस बंधन में जस्ट लेट गॉफ मी कॉ साइन पे बस प्यार बहुत किया मेरा तुमसे प्यार अब नहीं तेरा है एतबार बहुत किया तेरा है एतबार अब नहीं खानदान की सात पुष्टों में कभी इस का इस्तेमाल नहीं किया गया और तुम काजल को तलाक देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मुझे ये रिश्ता पहले भी मंजूर नहीं था आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी काजल से करवाई बेटा अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो ये परिवार बिखर जाएगा माँ काजल मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है मैं उसे प्यार नहीं करता आज तुम काजल ऐसी प्यार नहीं करते कल हमसे मत करना छोड़ देना हम सबको पापा आप लोग मेरी वजह से इन पर नाराज मत होइए हम दोनों ने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला मिलकर किया है लेकिन क्यों बेटी क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसे राह पे चला गया है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं और वैसे भी आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं ना तो मेरे लिए एक ऐसे इंसान के साथ रहना नामुमकिन है से प्यार ही नहीं करता तू है बेवफा मुझे है खबर जाता है कहा फिर के नजर तुझे को मिले खुशी फैसला जबरदस्ती अपने बच्चों पर नहीं लादना चाहिए हमारी एक भूल इन हालात की जिम्मेदार है बेटी हमें माफ कर दो हमारी जिद की वजह से आज तेरी जिंदगी खराब हो गई पापा प्लीज आपने तो ये सब सिर्फ मेरी अच्छाई के लिए किया है शायद किस्मत कोई मंजूर नहीं था
चाची जा रही हो वापस आओगी मुझसे मिलने भी नहीं तुमसे कहा था मैंने मुझसे वफाए करना तुम हो मेरी अमानत मुझसे दवा नहीं करना मुझसे दवा नहीं करना मुझसे दवा नहीं करना तुझ पे जानी सार बहुत किया तुझ पे जानी सार अब नहीं वकील साहब नहीं है? वो सर एक इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग के लिए इलाहाबाद गए हैं ओके okay, साइन पेपर्स हैं। उन्हें कहते ना कि जल्द से जल्द ऑर्डर पास करवा दे जी ठीक है थैंक यू। हाय बेब्स, हाउ यू बेन? हाय जान, आई एम मिसिंग यू सो मच आई मिस यू टू हनी आरव तुम कब आ रहे हो इतने दिन हो गए और तुम्हारा वो काम पेपर साइन हुए हाँ पेपर साइन हो गए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बस दिवाली के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ अब ये दिवाली हमारे बीच में कहाँ से आ गई <laughs> ये मेरी आखिरी दिवाली इंडिया में इसके बाद हर दिवाली मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा ठीक है लेकिन उसके बाद तुम सीधे मेरे पास वापस आओगे ओके ओके आई प्रॉमिस आई लव यू आई लव यू टू बेब यू टेक केयर बाय मम्मी जी पापा जी चलिए ना कुछ दिए जलाकर लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं जब दिल बुझा हुआ हो दिए जलाने से क्या फायदा क्या सोचा था और क्या हो गया सोचा था इस दिवाली पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे पर अब तो लगता है कि इस घर की चौखट से लक्ष्मी रुट गई है नहीं पापा काजल बेटी इस घर से लक्ष्मी कभी नहीं रुट सकती <laughs> कैसी हो बेटी बहुत अच्छी आप बस ठीक हो खुश रहो बेटी खुश रहो काजल भैया कैसी हो चिंटू चल बदमाश आज दिवाली की रात है अंधेरा तो हो नहीं सकता चलो भाभी दिए जलाए चलो लो बहु काजल बेटा जी पापा तो इस घर से जरूर गई है लेकिन हमारे दिलों से नहीं हाँ बेटी आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो काजी 
आज बहुत दिनों बाद इस घर में मुस्कुराहट देखी थैंक यू वेरी मच हैप्पी दिवाली जी हो जाएगा थैंक यू कल आ जाएगा काजल समझने की कोशिश कर देखो हमने केस फॉरवर्ड कर दिया है जी। अब फॉर्मेलिटीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है सर मेरे लिए लोन जल्द से जल्द पास हो जाना बहुत जरूरी है मैं वादा तो नहीं करता कोशिश जरूर करूंगा थैंक यू सर काजल आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ नहीं मैं बस का इंतजार कर लूंगी प्लीज काजल आओ बैठो काजल एक दोस्त की हैसियत से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं अब और क्या मांगना चाहते हो तुम्हारी नाराजगी जाहिर है लेकिन काजल हालात ही कुछ ऐसे थे कि अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तुम्हें दुख पहुंचा कि मैंने अच्छा नहीं किया हो सके तो मुझे माफ कर देना सड़क के दोनों किनारे जो दूर से दिखते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हैं पर सफर खत्म होने के बाद भी उनकी दूरी खत्म नहीं होती इस तरह अगर हमने जिंदगी जी होती तो क्या अच्छा होता गजल क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर फिर से अपना घर बसा लो एक रिश्ता टूट जाने से सारी दुनिया नहीं खत्म हो जाती और उसका क्या आ रहा है जिसकी पूरी दुनिया ही एक रिश्ता हो गाड़ी रोक दीजिए मैं ही उधर जाऊंगी नहीं मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा और दादी से बातें भी तो करनी है पता नहीं उनसे नजरे कैसे मिला पाऊंगा अरसा हो गया उनसे मिले सब कुछ वैसा का वैसा ही है कुछ भी नहीं ये कब हुआ तुम्हारे जाने के छह महीने बाद दादी हमारे बीच में नहीं रही और किसी ने मुझे बताया तक नहीं दादी ने मना किया था आरफ वो जानती थी तुम्हें जैसे ही पता चलेगा तुम वापस आ जाओगे और वो तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी और मैं आसमान की ऊंचा को छूने में इतना खो गया था कि अपनी जड़ों को भूल के जो मेरा वजूद है दादी मेरे सारे सपने अपनी आंखों से पूरा होता देखना चाहती थी और जब वो दिन आया उन्होंने अपनी आंखें बात कर ली तुमने तो मुझसे बातें करके अपना दिल हल्का कर लिया आरफ लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है मुझ पर क्या भी होगी मेरे पास तो कोई भी नहीं था जिसके कंधे में मैं अपना सर रख कर भी सकू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी बिल्कुल आरफ कुछ काम था मुझसे हाँ भाभी वो ये दस हजार डॉलर का चेक है आप इसे काजल को दे दीजिए उसे जरूरत है मैं क्यों दू तुम देना चाहते हो उसे खुद दे दो दस हजार डॉलर्स यानी कि तकरीबन साढ़े चार लाख रुपए सच बताओ तुम्हारी पहली कमाई है नहीं काजल ये नहीं चाहिए 
देखो काजल एक तो उसके नाते प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो तुम्हें इसकी जरूरत है और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी ना मैं भेजता रहूंगा लेकिन इसे तुम रख लो अच्छा रख लूंगी लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं आओ कौन सी पैक करनी है um, इसे कैंसिल कर दो और ये पैक करवा दो। एक सेकंड थैंक्स। दीदी आपका फोन एक्सक्यूज मी हेलो हाय मिस्टर वॉकर हाउ आर यू यस योर कंसाइनमेंट इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे इट शुड रीच डे आफ्टर ओह द न्यू ऑर्डर आई चेक माय ईमेल एंड गेट बैक टू यू थैंक यू सर ओके तुमने इतनी फ्लूट इंग्लिश कब सीखी <laughs> तुम्हारे जाने के बाद सीखना पड़ा तुमसे कदम से कदम मिला जो चलना था <laughs> तुम ये नौकरी करती हो <laughs> नहीं ये मेरी पार्टनरशिप कंसर्न है ए एंड के एक्सपोर्ट्स तुम्हारा कोई पार्टनर भी <laughs> एक स्लीपिंग पार्टनर है लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ही जस्ट डजन स्लीप विथ मी काजू तुमने ये सब किया कब <laughs> कितने सालों के बाद इस नाम से पुकारा है तुमने सॉरी <laughs> जस्ट <Sorry, just. laughs> <laughs> तुम्हारे जाने के बाद अकेली बैठे क्या करती तो कुछ लड़कियों और औरतों को इकट्ठा किया और भगवान का नाम लेकर फैक्ट्री डाल दी बिजनेस अच्छा चलने लगा तो फिर मैंने बैंक में एक लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन दादी ने मना कर दिया और उन्होंने मुझे पांच लाख रुपए दिए दादी के पास इतने पैसे कहा से है <laughs> ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो दादी ने पोस्ट ऑफिस में रखा था पचास रुपए तुम्हारे और मेरे नाम इसलिए तो ए एन के एक्सपोर्ट्स आर एंड काजल हमारे पिछले तीन साल का प्रॉफिट है सत्तावन लाख रुपए और उसके हिसाब से तुम्हारा बनता है साढ़े अट्ठाईस लाख तुम्हें रुपयों में चाहिए डॉलर्स में पर उस दिन तो तुम बैंक से लोन मांगने गई थी वो एक्चुअली यूरोप का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला है मुझे जिसके लिए मुझे डेढ़ करोड़ रुपए दीदी जरा यहाँ आना हाँ एक मिनट में भी बातों ही बातों में कितना टाइम निकल गया खाना खाओगे क्या पास में एक ललूदा ढाबा हुआ करता था ना जिसके पराठे जबरदस्त थे <laughs> हाँ अब भी है याद है बचपन में हम दोनों घर से भागकर कर यहाँ पे खेलने आया करते थे <laughs> और मैं तुम्हें अपनी साइकिल पे घुमाया करता था <laughs> और साइकिल तेज चलाकर मुझे डराया भी करते थे <laughs> लेकिन तुम कहा डरती थी तुम जो मेरे साथ थे <laughs> <laughs> काजल ये वही जगह है ना जहाँ हम एक बार साइकिल से गिरे थे तुम्हें तो सब कुछ याद है <laughs> उन लम्हों को मैं आज तक नहीं भूल पाया काजल जब भी बरसात होती है तो नहीं पक टंडी पर मुझे उस साइकिल पर नजर आते हैं सिर्फ साइकिल की सवारी याद है तुम्हें नहीं उसके बाद भी जब बिजली चमकती है बचपन में हमने यही कई पेड़ लगाए थे ना <laughs> हाँ। <laughs> वो तो कब के सूख गए होंगे बरसात में लगाई हुई कोई भी चीज नहीं सूखती वो रहा तुम्हारा पेड़ <laughs> क्या <laughs> आरब मैंने कहा था ना सूखने नहीं दूंगी वो मेरा पेड़ है ना और ये तुम्हारा हाँ मेरा <laughs> कितने बड़े हो गए ना इधर आओ देखो यहां से कितने खूबसूरत लग रहे हैं हाँ। <laughs> चलो हम तोड़ते हैं <laughs> काजल एक पत्थर पास करो आम... <laughs> तुम्हारा 
निशाना अभी कितना अच्छा है <laughs> ये तो तुम्हारे किसका कमाल है बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए पिता पियों के शरारे पीछे हैं ये सावन की रिमझिम झड़ी है कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये मधोशियों की घड़ी है बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हम सोच में थे जिनके उस रात के दिन आए बरसात के दिन आए बरसात के दिन आए जलते रहे हम ख्यालों की लौ से सही हमने बरसों जुदाई छमछम बरसती सुहानी घटाने जब से अगन है लगाई बरसात के दिन आए मुलाकात जाए ना तुम संभालो हमें गुजारिश यही है तमन्नाओं की सलम में उठा लो में जज्बात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हम सोच में थे जिनके उस रात के दिन आए बरसात के दिन आए बरसात के दिन आए
एना एना आरव आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ दादाजी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया आएंगे और वही हमारी शादी होगी शादी हाँ और हम लोग आज ही फ्लाई आउट कर रहे हैं I'm dying to see you, baby. Love you. Love you too. Bye, baby. Bye. Arav, I'm your big brother, and I know you well. I have a feeling that you have done wrong with Kajal. Because for Kajal, you have only one thing in your heart. हम दर्दी और कुछ भी नहीं आ बैठ तू मुझे एक सिंपल बात बता एना के लिए तूने काजल को छोड़ दिया क्या तू काजल के लिए एना को छोड़ सकता है ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया काजल के लिए मेरे दिल में जज्बात जरूर है लेकिन है ना मेरा प्यार है तय को इसमें कंफ्यूजन किया यू राइट भैया काजल को मैं डिवोर्स दे चुका हूं वो मेरा गुजरा हुआ कल है और है ना मेरा आने वाला कल जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं हाय आना हाय बेबी कैसी है तुम I missed you so much. I missed you too. <laughs> Welcome, sir. Thank you. So, ये मेरे बड़े भैया, Doctor Pranav. Hello. Hello. और ये Anna के grandfather. और ये Anna. Namaste. Oh, namaste. <laughs> बेटे तुम्हारे parents नहीं आए? वो हमारी family orthodox है, तो शादी होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होगी. हाँ. अच्छा. ठीक है. Arav, I'm so happy to be here. Anna, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. क्या Arav? सच छुपाने और झूठ कहने के बीच कुछ तो फर्क होता है ना हाँ लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे एक सच छुपाया है मेरी एक दोस्त है काजल तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह है है ना एक पल के लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया एक पल के लिए मैंने भी तुम्हें गलत समझा फिर सोचा कि डिवोर्स तो तुम मेरे प्यार की खातिर ले रहे हो मुझसे रहा नहीं क्या अरब तुम मेरे हो सिर्फ मेरे और हमेशा रहूंगा एक वादा करो फिर तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी कभी नहीं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे सीने से लगी रहूंगी आरव, एक बात कहूं। कहो। मुझे काजल से मिलना है मिलवाओगे आरव, यू ही खड़े रहोगे या काजल से इंट्रोड्यूस भी करवाओगे सॉरी काजल ये है और कौन हो सकती है हाय आओ बैठो कम कैसे हो आ रहा है मुझे कुछ काम था तुम काजल से बातें करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ ओके ओके काजल हाँ तुमसे एक बात पूछू पूछो ना कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमसे तुम्हारा आरव छीन लिया है नहीं है ना 
जब वो मेरा कभी था ही नहीं तो छीनना कैसा आरव ने मेरे साथ अपनी जिंदगी का ना कोई गम बांटा है ना कोई खुशी हमारी शादी दो दिलों का मिलन नहीं दो परिवारों का समझौता था आरव ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया काजल जब किसी लड़की का घर टूटता है तो हमेशा कोई दूसरी लड़की उसकी जिम्मेदार होती है और इस गिल्ट के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती कि तुम्हारा घर तोड़कर मैंने अपना घर बसाया <laughs> मैं तो उस रिश्ते का दामन थाम कर बैठी रही जो हकीकत में कभी था ही नहीं <laughs> काजल आरफ कह रहा था कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री है <laughs> तुम्हारी जैसी बड़ी फैक्ट्री नहीं एक छोटी सी फैक्ट्री है इट्स सो नाइस टू सी एन इंडिपेंडेंट यंग गर्ल एक लड़की का अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है इतने छोटे से शहर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे आइडियाज कितने प्रोग्रेसिव हैं। आई एम टोटली इम्प्रेस तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स मैं यहाँ के रिवाजों से वाकिफ नहीं हूँ दुल्हन का श्रृंगार बिल्कुल नहीं जानती काजल तुम मेरी मदद करोगी तुमने मुझे दोस्त माना है तो मैं अपने दोस्त की मदद जरूर करूंगा मैं तुम्हें सजाऊंगी आना लेकिन मेरी एक शर्त है मैं तुम्हें अपने सुहाग के गहनों से सजाना चाहती हूँ आरफ काजल मुझे सजाएगी हाँ सुना मैंने चले अब बाय काजल बाय पता है तू क्या करने जा रही है तू अपने ही हाथों से अपने ही प्यार की अर्थी से जाने जा रही है तू नहीं कर पाएगी ये सब कुछ अरे पगली तूने तो आरव को खुद से ज्यादा प्यार किया है तू मर जाएगी काजल मेरी बात मान तू यहां से चली जा हाँ मैं अपने आप से भागकर कर कहा जाऊंगी भाभी यहाँ का हर पेड़ हर पत्ता मेरे प्यार का गवाह है हर सड़क हर पगडंडी के साथ मेरे प्यार का रिश्ता है यहाँ के बादल और बरसात ने मेरे प्यार को निभाया है भाग। और कल जब मैं वापस लौट कर आऊंगी ये सब मुझसे चीख चीख कर पूछेंगे कि जब हम तेरे प्यार की अर्थी उठते देख रहे थे तो तू कहा चली गई थी कहा चल नहीं भाग मैं अपने प्यार की अर्थी को अपने हाथों से सजा कर विदा करूंगी हजारों मन
जाती है नजर दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगती है तन बड़ा होता है साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन दर्द सारे उठाऊंगी दर्द सारे उठाऊंगी साजन 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 मेरे साजन मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी शुभारंभ कीजिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलम तनि हो हरि सर्व मंगल मंगल्य शिव सर्वाधिकारे शरण रुकिए अरे भाई ये शादी नहीं हो सकती हा? ये, ये शादी क्यों नहीं हो सकती क्योंकि अब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है क्या बकवास कर रहे हैं आप मैंने काजल से पेपर्स पे साइन करवा कर खुद आपके ऑफिस छोड़े भाई तुमने काजल से तो साइन करवा लिए लेकिन खुद साइन करना तो भूल गए ना आपका मतलब ये डिवोर्स हुआ नहीं अब तक जी अब तक तो नहीं हुआ एक मिनट एक मिनट वकील साहब अगर इन पेपर्स पे अभी साइन हो जाए तो डिवोर्स हो जाएगा आप कोर्स हो जाएगा मैं किस मर्ज की दवाऊ पेन 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 प्लीज वॉट नॉन सेंस इतने सारे लोग हैं किसी के पास पेन ही नहीं है मम्मी ये लो नहीं पेन
ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तुम ये पेपर साइन करो आज मुझे पता चला है कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं याद है वो चिप्सी टेम्पल उस कुकी पे लिखा था कि आज तुम अपनी किस्मत से मिलोगे सच लिखा था सिर्फ हमें समझने में थोड़ा वक्त लगा आरफ अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो तुम काजल को डिवोर्स देने नहीं आते और ना ही तुम्हें यह एहसास होता कि तुम काजल को चाहते हो मैं तो तुम्हें काजल तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया थी काजल इज योर डेस्टिनी और तुम्हें क्या लगा तुम उन पेपर्स पे साइन करना भूल गए नहीं ये किस्मत का फैसला था कई बार हम अपनों को खोकर ही अपनी गलतियों का एहसास करते हैं तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि काजल अब भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है उसे जाने मत दो उसे रोक लो जाओ यहां से जाओ कुछ मत कहना वरना मैं टूट जाऊंगी जाओ यहां से जाओ नहीं, वो ऐसा ही नहीं जा सकता वो मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता उसे जाने दो उसकी मंजिल कहीं और है आरफ से मेरा मिलना एक इतफाक था लेकिन उसे पाना मेरी किस्मत में ही नहीं उसने तुमको धोखा दिया है नहीं मैं उसको बर्बाद कर दूंगा नहीं। नो ग्रांड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे Arav loves me a lot. It's just that he loves Kajal a little more. मुझे मालूम था तुम यही हो गई तुम यहां क्यों आए हो तुमसे कुछ पूछने आया हूं पूछो तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया तुम्हें ने मजबूर किया था तुम मना भी तो कर सकती थी कैसे मना करती तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता तुम ही ने कहा था अरे मेरे कहने से क्या होता है इधर देखो एक बात बता काजल बचपन में तुम्हें साइकिल पे कौन घुमाया करता था तुम तुम्हारे साथ कच्चा कौन खाता था तुम पर साथ में तुम्हारे साथ घंटों कौन भीगता था तुम तुम्हारे सपनों में कौन आता था तुम अगर मैं सब कुछ करता था तो तुमसे प्यार भी तो करता था देखो आज मैं अपनी शादी का मंडप छोड़कर तुम्हारे पास आया क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता तुम अपनी आंखें बंद करो नहीं आज मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा मैं देखना चाहता हूं तुम्हें तीजी किस देती कैसे हो